அனைத்து தமிழ் உள்ளங்களுக்கும் ஐஸ்வர்யாவின் வணக்கம் இன்னைக்கு பாட்காஸ்ட் ரொம்பவே ரிலேட்டபிளாகவும் என்ஜாயபிளாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இன்றைக்கி பாட்காஸ்ட்டில் ஹவு டு டீல் வித் ஜெலசி அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதாவது பொறாமை எண்ணத்தை எப்படி கையாள்வது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஒரு மனித இயல்பு தானே பசி பட்டினி தூக்கம் கவலை கோபம் அப்படின்ற மாதிரி தான் பொறாமையும் கூட ஆனா இந்த பொறாமைக்கு ஒரு மிக சிறப்பான ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் இருக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த பொறாமைனால நம்மள உருவாக்கவும் முடியும் அழிக்கவும் முடியும் பல முறை நீங்களே நினைச்சிருப்பீங்க அதை எப்படிடா இவங்க இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மாறிட்டாங்க அதை எப்படிடா இவங்க ஒன்றுமே பண்ணாமலே இவ்வளோ ஃபேமஸ் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னு நினச்சிருப்பீங்க சில முறை உங்களை பார்த்தே சில பேர் வந்து பொறாமப்பட்டு இவங்க கிட்ட போய் பேசாதீங்கடா அப்படின்னு உங்களை அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை உங்களை பற்றி தப்பாக தப்பாக சொல்லியிருக்கலாம் எப்படி இருந்தாலும் பொறாமை அப்படின்றது உங்களை உருவாக்கவும் முடியும் அழிக்கவும் முடியும் அதனால தான் முன்னோர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பொறாமை எண்ணத்தை உங்களுக்கு சாதகமாக மாற்றுவது ரொம்பவே முக்கியம் அப்படின்றாங்க நான் ஒரு ஃபன் ஃபேக்ட் சொல்கிறேன் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இன்ஸ்டாகிராம் பார்க்கும்போது அந்த ஒரு பர்சன் பார்த்து எனக்கு ரொம்ப பொறாமையாக இருந்துச்சு எனக்கு என்ன சிரிப்பு அப்படின்னா அந்த பர்சனுக்கு என்ன யாருன்னு தெரியாது எனக்கும் அவர் யாருன்னே தெரியாது ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவங்கள பார்க்குறேன் பட் ஏதோ ஒன்று அவங்கள பார்த்த உடனே எப்படா இவங்க இப்படி பண்ணுறாங்க அந்த ஆச்சரியத்துக்கும் மேலே ஜெலசி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு லெவலுக்கு வச்சுக்கலாம் ரொம்ப மோசமாக இல்லை பட் என்னடா இப்படி என்னமோ ஸ்பெஷலாக பண்ணுறாங்களே அப்படின்னு தோணிச்சு அதுக்கப்புறமா அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நான் சொன்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நானே ஃபாலோ பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்த்த பிறகு தான் தோணிச்சு ஓ இந்த விஷயம்லாம் அவங்க ட்ரை பண்ணுறாங்க போல் அப்படின்லாம் யோசித்த பிறகு தான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஓகே நம்மளும் இதை ட்ரை பண்ணலாமே அப்படின்னு தான் தோணிச்சு ஸோ எனக்கே வந்து சிரிப்பாக இருந்துச்சு சே இதுக்காக நம்ம அவங்கள பார்த்து பராமப்பட்டிருப்போமே அப்படின்னு யோசிக்கும் போது ஸோ இப்போது இப்போ அவங்களுடைய போஸ்ட்டோ இல்லை அவங்கள பற்றி ஏதாவது நியூஸ் வரும்போது எனக்கு எப்படி தோணும் அப்படின்னா சே எவ்வளோ அழகாக டேலண்டடாக அவங்க இருக்காங்க எவ்வளோ சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய இன்டெலெக்டை வந்து எவ்வளோ அழகாக நம்ம நம்ம எல்லாருக்கும் காமிக்கிறாங்க அப்படின்னு தான் தோணுச்சு அண்ட் நானும் அதே மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்படும் போது அவங்கள விட எப்படி பெட்டராகவே பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் எனக்கு இப்போ எண்ணம் போகுது ஸோ அவங்கள பார்க்கும்போது எனக்கு இப்போ அந்த பொறாமை எண்ணம் சுத்தமாகவே இல்லை ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் பிகாஸ் பொறாமை அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் உங்களை உருவாக்கவும் முடியும் அழிக்கவும் முடியும் பொறாமைக்கான முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு தெரியணும் முதல்ல ஏன்னா பொறாமைக்கான முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம கிட்ட இல்லாதது மற்றவங்க கிட்ட ஒன்று இருந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம மூளை உடனே என்ன செய்யும் அது எப்படி அவங்களுக்கு கிடைச்சிது அதை எப்படி அவங்களுக்கு ஈஸியாக ஃபேமஸ் ஆனாங்க அதை எப்படி அவங்களால முடிஞ்சது நம்மளால முடியல அப்படின்னு நம்மளுடைய இன்செக்யூரிட்டிஸ் நம்மளுடைய இயலாமையெல்லாம் எடுத்து நம்ம கிட்ட சொல்லி அதை ஜெலசி அல்லது பொறாமையாக மாற்றும் ஸோ பொறாமை அப்படின்றதும் ஒரு இயல்பான உணர்வு தான் எப்படி அவங்களுக்கு பசிக்குதோ அதே மாதிரி தான் பொறாமை அப்படின்றதும் ஒரு இயல்பான உணர்வு ஸோ இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு மனோநல நிபுணர்கள் நிறைய டெக்னிக்ஸ் சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் மேலே பொ பொறாமை அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க ஒரு ஃபோட்டோ பார்க்குறீங்க திடீர்னு ஃபேஸ் ஃபேஸ்புக்கில் பார்க்கும்போது திடீர்னு ஒரு ஃபோட்டோவை பார்த்துட்டு எப்படி இவங்க திடீர்னு இப்படி மாறிட்டாங்க அப்படின்னு நீங்கள் பொறாமை ஆர் ஜெலஸ் ஃபீலிங் வந்துச்சு அப்படின்னா முதல்ல அங்கே நிப்பாட்டிடுங்க ஜெலசி ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பே நம்ம எப்போ ஜெலஸாக ஆகிறோம் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஸோ நான் ஒரு ஃபோட்டோ பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பொறாமையாக இருக்குது அப்படின்னா முதல்ல நான் அங்கே நிப்பாட்டணும் நிப்பாட்டிட்டு நான் என்ன பண்ணணும்னா ஏன் முதல்ல இந்த ஃபோட்டோவை பார்த்து எனக்கு பொறாமையாக இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஸ்டெப் ரொம்பவே முக்கியமான ஸ்டெப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த ஸ்டெப்னால நமக்கு நம்மளுடைய ப்ராப்ளம்க்கான ஃபுல் சொல்யூஷனுமே கிடச்சிரும் ஸோ இந்த ஃபோட்டோனால் எனக்கு அப்படி என்ன ப்ராப்ளம் இந்த ஃபோட்டோனால் நான் ஏன் ஜெலஸாக மாறணும் ஏன் என் மைண்டுக்குள்ளே எப்படி தோணுது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்க ஆரம்பிச்சுனாலே உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் என்ன வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிற பர்சனுக்கு மேபி அது இருக்கலாம் 
ஸோ முதல்ல அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பர்சன் மேபி நல்லா படிச்சிருக்கலாம் நல்லா படித்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஃபோட்டோ போட்டிருக்கலாம் ஏதாவது காலேஜுக்கு போகிற மாதிரி போட்டிருக்கலாம் இல்லை அவங்க ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ போட்டிருக்கலாம் இல்லாட்டி அழகாக இருக்கிற மாதிரி ஃபோட்டோ போட்டிருக்கலாம் நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க நான் அழகாகவே இல்லை ஸோ அவங்க எப்படி எவ்வளோ அழகாக இருக்காங்க அப்படின்லாம் நீங்கள் நினச்சிருக்கலாம் ஸோ உடனே அந்த மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ இல்லாட்டி அந்த மாதிரி ஒரு போஸ்ட் ஏதாவது பார்க்கும்போது உங்களுடைய தன்னம்பிக்கை கம்மியாக இருக்கிற காரணத்தினால் அது வந்து உங்களை தூண்டி அவங்க எப்படி அப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்கள தூண்டக்கூடும் நம்ம இப்போ பாதி கடலை தாண்டியாச்சு வெரி குட் ஏன் அப்படின்னா நம்மளுடைய ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்றது கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நிறைய மக்கள் கிட்ட இருக்கிற பிரச்சனையே என்னன்னா என்ன ப்ராப்ளம்னே தெரியாமல் அவங்க கவலைப்படுவாங்க பட் நம்ம அப்படி கிடையாது நம்ம ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து செய்ய வேண்டியது ஒன்று மட்டும்தான் அந்த ப்ராப்ளம்கான சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஏதோ ஒரு ஃபோட்டோ பார்க்குறேன் எல்லா ஃபோட்டோஸும் தான் பார்க்குறேன் ஆனால் இந்த ஒரு ஃபோட்டோ பார்க்கும்போது திடீர்னு எனக்கு ஒரு மாதிரி தோணுது எனக்கு ஒரு மாதிரி பொறாமையாக இருக்குது என்ன ஃபோட்டோ அப்படின்னா அவங்க ஏதோ ஒரு ஃபோட்டோவில் ஒரு பர்சன் வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக ஹாப்பியாக அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்ச மாதிரி ஒரு ஹாப்பியான ஒரு ஃபோட்டோ இருக்குது அதை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப இன்செக்யூர்டாக இருக்குது என்கிட்ட இல்லாத மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது என்னால் ஏன் அப்படி இருக்க முடியல அப்படின்னு தோணுது ஸோ அதனால் நான் ஜெலஸாக ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ இதுதான் என்னுடைய ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு சொல்யூஷன் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அவங்க எப்படி என்ன செஞ்சு அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக மாறினாங்க அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் இதை கண்டுபிடிச்சிட்டாலே நம்மளுடைய ஃபுல் ப்ராப்ளமும் சால்வ் ஆகிடும் அடுத்து நான் ஒரு சீக்ரெட் டிப் சொல்லட்டா எல்லாருக்குமே எல்லார் மேலேயுமே வந்து ஒரு விஷயம் எப்படி எப்படி செய்கிறாங்க அப்படின்னு தோணும் எல்லாருக்குமே எப்படிரா இவங்க இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்க அப்படின்னு அவங்க ஆச்சரியப்பட்டு வியக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் எல்லாருக்கிட்டையுமே இருக்க தான் செய்யுது ஆனால் சில பேர் தான் வந்து அது பொறாமை அப்படின்ற ஒரு ஒரு அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போய் அது மிகப்பெரிய சண்டையாக முடிகிற அளவுக்கு கூட அவங்க அழிக்கக்கூடிய லெவலுக்கு அதை கொண்டு போகிறாங்க ஆனால் இதெல்லாம் நடக்கக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒருத்தர் மேலே பொறாமை இருக்குன்னா அது ரொம்ப இயல்பான ஒரு விஷயம்தான் அதற்காக அவங்க கிட்ட பேசாமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுல அவசியமே இல்லை நீங்கள் அவங்க கிட்ட போய் இயல்பாக பேசி அவங்க எப்படி அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத கற்றுக்க ஆரம்பிக்கணும் சரி உங்கள் குரூப்பில் உங்களுடைய குரூப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸில் வந்து யாரோ ஒருத்தர் உங்கள் மேலே வந்து எதுவும் பொறாமையினால உங்களை பற்றி தப்பு தப்பாக சொல்கிறாங்க உங்கள் கிட்டே பேச மாட்டேங்கிறாங்க சரியாக அண்ட் உங்க உங்களுக்கு அதனால் உங்களுடைய மன அமைதி ரொம்ப பாதிப்பு அடையுது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்றதும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எப்போதுமே வந்து அவங்களுக்கு தான் பிரச்சனை அப்படின்றது நம்ம வேடிக்கை பார்க்கக்கூடாது ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை உங்களுடைய தெரிஞ்ச சர்க்கிளில் வந்து யாரோ ஒருத்தர் உங்கள் மேலே பொறாமப்பட்டு ரொம்ப வியர்டாக பிஹேவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அவங்ககிட்ட போய் பேசலாம் உடனே டேரெக்டாக போய் ஏன் நீ மேலே பொறாமப்படுற அப்படின்லாம் கேட்கக்கூடாது என்ன பேசணும் அப்படின்னா என்ன ப்ராப்ளம் ஏன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு அது அதுக்கான சொல்யூஷன் இருக்குது அப்படின்றதுனால தான் அவங்க உங்களை பார்த்து பொறாமப்படுறாங்க ஸோ அவங்கக்கிட்ட போய் கேஷுவலாக ஃப்ரெண்ட்லியாக அவங்கக்கிட்ட ஒரு ப்ராப்பர் ரிலேஷன்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ண ட்ரை பண்ணணும் அவங்க எதில் கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களுக்கு என்ன சப்போர்ட் தேவைப்படுது அப்படின்றத நீங்கள் புரிஞ்சு அவங்களுக்கு தேவையான எல்லா ஹெல்ப்பையும் நீங்கள் கொடுத்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களால் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும் நிறைய கேசஸில் வந்து பொறாமை அண்ட் பொறாமையினால் வந்து நெகட்டிவாக வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்போ இல்லை ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்போ வந்து பிரேக் ஆகிறதுக்கான மெயின் ரீசன் என்ன அப்படின்னா ப்ராப்பர் கம்யூனிகேஷன் இல்லை அப்படின்றது தான் மெயின் காரணம் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்றது அவங்கக்கிட்ட போய் பேசணும் ஏன் அப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்க அதற்கான என்ன காரணம் அப்படின்றது தெரியாமலேயே நிறைய டைம்ஸ் அவங்க என்னுடைய ஃப்ரெண்டே கிடையாது அவங்க என்னுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்டே கிடையாது அப்படின்ற அந்த ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பை அவங்க ஈஸியாக ஒரு செகண்ட் பிரேக் பண்ணுறாங்க ஸோ அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உருவாக்கின ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பையோ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பையோ பிரேக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம டூ மினிட்ஸில் சால்வ் பண்ணக்கூடிய இந்த சொல்யூஷன்னால் ப்ராப்பராக கம்யூனிகேட் பண்ணுறது
இந்த பாட்காஸ்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த பாட்காஸ்ட் உங்களுக்காகவே ஸ்பெஷலாக என்னுடைய யூடியூப் சேனல்லையும் நான் போட போகிறேன் ஸோ மறக்காமல் ஐஸ்வர்யா ரங்கன் அப்படின்ற யூடியூப் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் உங்களுடைய கேள்வி நான் ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் ஐஸ்வர்யா ரங்கன் அப்படின்ற இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டிலுக்கு எனக்கு டிஎம் பண்ணி சொல்லுங்கள் அண்ட் அடுத்த பாட்காஸ்ட்டில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை டேக் கேர் ஸ்டேஸ் பாய் பாய் அண்ட் ஹாப்பி ரீடிங்